ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ഓഫ് വില്ലേജിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അച്ചാറുമായിട്ടാണ് നെത്തോലി അച്ചാർ സാധാരണ എല്ലാവരും ചൂരമീനൊക്കെ എല്ലാ അച്ചാർ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നെത്തോലി അച്ചാർ ഇട്ട് നോക്കിയാലോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം നെത്തോലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെത്തോലിയുടെ മുള്ള് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള നെത്തോലിയാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നെത്തോലിയിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണിനും താഴെ ഉപ്പും കാൽ സ്പൂണിനും താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇത് ഇളക്കി വെക്കണം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ പൊടിയൊന്ന് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു മൂന്നോളം വറ്റൽമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ ചീകി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതൊരു കറിവേപ്പില എടുക്കുന്നുണ്ട് മീൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളിയിലെ കളവ് കുറച്ചത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത്രത്തോളം എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് എട് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണിത് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇത് കടുവറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ മീനിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ച് മീൻ എടു മീനുണ്ട് ഇതിപ്പം കുറച്ച് മീനേ ഉള്ളൂ പത്ത് പതിനഞ്ചിനകത്ത് മീനേ ഉള്ളൂ അതനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇഞ്ചിയിലും വെളുത്തുള്ളിയിലും ഒക്കെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇത് പുളിപ്പിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ചേർത്താൽ ശരിയാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വിനാഗിരി ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ബാലൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കി നമ്മൾ മൂപ്പി കടുവ കടുവറുത്ത് മൂപ്പിച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് വന്നാലും സാരമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ മീനെടുത്ത് ഇതിലേക്കിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീനെടുത്തിടാം ഈ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ബാലൻസ് വരുന്ന ബാലൻസ് എണ്ണ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ ഇട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ബാലൻസ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോരാൻ പറ്റൂ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ മീൻ വറുത്ത് കോരി വന്ന് ബാക്കി വന്ന എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എണ്ണ എണ്ണ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി കൂടി ഇട്ട് കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വ
പതഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് മാറും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അരപ്പിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി പുഴിഞ്ഞ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വിനാഗിരി കൂടുതൽ നേരം വെച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് മീനല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പുളി ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പുളിവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരപ്പ് തിളയ്ക്കുന്നേരം നോക്കിയിരിക്കണം വിനാഗിരി ആണെങ്കിൽ അധിക നേരം വെച്ചിരിക്കേണ്ട അപ്പം ഈ പുളിവെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അഴപ്പ് തിളച്ച് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മീൻ ഇതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ തിളയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മീനൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വേവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചാണ് നമ്മളിത് മീൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെത്തോലി അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ കാപ്പിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സൂപ്പർ അച്ചാറാണ് ഇനി ചൂരമീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറിടാൻ പറ്റുമെന്ന് വിഷമം വേണ്ട നെത്തോലി ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല മീൻ